வணக்கம் வெல்கம் டு லிமிட் பிரேக்கிங் தமிழாஸ் சேனல் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது லீனியர் அல்ஜிப்ரா பேப்பர்ல இருந்து பேசிஸ் அண்ட் டைமென்ஷன் டாபிக் தான் இந்த டாபிக் புரியறதுக்கு இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல்ல இருக்கக்கூடிய லீனியர் காம்பினேஷன்னா என்ன லீனியர் ஸ்பேனா என்னன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ போட்டிருப்போம் அந்த வீடியோவும் இதுக்கு முன்னாடி போட்ட லீனியர்லி இண்டிபெண்ட் அண்ட் டிபெண்ட்னா என்னங்கிற வீடியோவும் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த வீடியோ பாருங்க அப்பதான் உங்களுக்கு இந்த டாபிக் தெளிவா புரியும் ஓகே நம்ம சேனல் வீடியோவை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்கன்னா இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா மறக்காம நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்க மிஸ் பண்ணாம பாக்க முடியும் ஓகே இப்ப நம்ம டாபிக் உள்ள போலாம் சொல்ல போறோம் எப்ப பேசிஸ் சொல்லுவோம்னா அதுக்கு ரெண்டு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்பை பண்ணணும் என்னென்ன கண்டிஷன் பாத்தீங்கன்னா அந்த செட் ஆஃப் வெக்டாஸ் வந்து லீனியர்லி இண்டிபெண்டா இருக்கணும் அந்த செட் ஆஃப் வெக்டாஸ் லீனியர்லி இண்டிபெண்டா டிபெண்டன்ட் ஃபைன் பண்றதுக்கு நம்ம த்ரீ மெத்தட்ஸ் இதுவரையிலும் பார்த்திருக்கோம் சோ அதை யூஸ் பண்ணி அந்த செட் ஆஃப் வெக்டாஸ் லீனியர்லி இண்டிபெண்டா இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் அந்த செட் ஆஃப் வெக்டாஸோட லீனியர் ஸ்பேன் அந்த ஹோல் வெக்டாஸ் பேஸ் வீக்கு ஈக்குவலா இருக்கணும் என்ன அப்படிங்கிறதுக்கும் நம்ம டெபினேஷன் வித் எக்ஸாம்பிளோட ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் கொடுக்கறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க சோ அது ரெண்டுமே என்னன்னு தெரிஞ்சாதான் உங்களுக்கு பேசிஸ் தான் என்னங்கிறது தெளிவா புரியும் ஓகே பேசிஸ்னு எதை சொல்லுவோம்னா அந்த வெக்டா ஸ்பேஸ்ல இருக்கக்கூடிய சில வெக்டாஸ தான் நம்ம பேசிஸ்னு சொல்லுவோம் பேசிஸ்னு சொல்றதுக்கு அந்த வெக்டாஸ் ரெண்டு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்பை பண்ணும் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய அந்த செட் ஆஃப் வெக்டாஸ் எல்லாம் லீனியர்லி இண்டிபெண்டா இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் அந்த செட் ஆஃப் வெக்டர்ஸோட லீனியர் ஸ்பேன் வந்து இந்த ஹோல் வெக்டர் ஸ்பேஸ் பிக்கு ஈக்குவலா இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன மீனிங் அந்த வெக்டர் ஸ்பேஸ் பில இருந்து எந்த வெக்டார் எடுத்தாலும் சரி அந்த வெக்டார இந்த பேசிஸ்ல வரக்கூடிய செட் ஆஃப் வெக்டர்ஸோட லீனியர் காம்பினேஷன்ல எழுத முடியும் அதுதான ஸ்பேன்கான டெபினேஷன் சோ இந்த ரெண்டு கண்டிஷனை சாட்டிஸ்பை பண்ணுச்சுன்னா அந்த செட் ஆஃப் வெக்டர்ஸ் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறமா ரெண்டுத்துக்கும் சேர்த்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாக்கலாம் பாருங்க என்னன்னு சொல்லுவோம் என்ன இப்போ இந்த செட்டோட லீனியர் காம்பினேஷன் எப்படி கிடைக்கும் பாருங்க எக்ஸ் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஆர் வருமா ஒவ்வொரு எலிமெண்டோட லீனியர் காம்பினேஷன் எப்படிதான் இருக்கும் எக்ஸ் டு ஒன் தான் இருக்கும் இல்லையா இது புரியுதான் பாருங்க இங்க நமக்கு வெக்டா ஸ்பேஸ் வந்து செட் ஆஃப் ஆல் ரியல் நம்பர்ஸ் ஒவ்வொரு ஃபீல்டு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அதுவும் செட் ஆஃப் ஆல் ரியல் நம்பர் ஆர் தான் அப்போ ஸ்கேலாஸ் எல்லாமே இந்த ஃபீல்ட்ல இருந்து எடுப்போம் ஃபீல்ட்ல இருந்து எடுக்கக்கூடியது எல்லாமே ரியல் நம்பர்ஸா இருக்கும் அப்போ ஏ பி சி எல்லாமே ரியல் நம்பர்ஸா இருக்கும் 
V1, V2, V3 எல்லாமே என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அதுவும் ரியல் நம்பர்ஸ் தான் ஏன்னா வெக்டாசும் ரியல் நம்பர்ஸா தான் இருக்க போகுது ஸ்கேலாசும் ரியல் நம்பர்ஸா தான் இருக்க போகுது ஓகே இப்ப நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா பேசிஸ் பார்க்க போறோம் பேசிஸ்க்கு என்ன வரணும் செட் ஆஃப் ஆல் வெக்டாஸ் தான் வரணும் எதுல உள்ள வெக்டாஸ் அந்த வெக்டா ஸ்பேஸ்ல இருக்கக்கூடிய வெக்டாஸ் இந்த வெக்டா ஸ்பேஸ்ல இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் போயிட்டே இருக்கு இந்த செட் பொறுத்த வரைக்கும் லீனியர் காம்பினேஷன் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் இன்ட்ரூ ஒன் இந்த எக்ஸ் எல்லாமே ரியல் நம்பர்ஸ் ஃபீல்ட்ல உள்ளது அப்போ நமக்கு வெக்டர் என்னது ஒன் இந்த ஒன்னுங்கிற ஒரே ஒரு வெக்டர் மட்டுமே வச்சு இந்த ஹோல் செட்ல உள்ள எல்லாத்துக்குமே லீனியர் காம்பினேஷன் எழுதிட முடியும் இல்லையா ஏன்னா லீனியர் காம்பினேஷன் என்னது எவ்வளவு ஸ்கேலர் வெக்டர்ஸ் இருக்கோ எல்லாத்தையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி சம் பண்ணுவோம் அதானா ஆல்பா ஒன் வி ஒன் ஆல்பா டூ வி டூ பிளஸ் எக்ஸெட்ரா ஆல்பா என் வி என் போயிட்டே இருக்கும் இங்க நமக்கான வெக்டார் வந்து ஒன் மட்டும்தான் மீதி எல்லாமே ஸ்கேல் ஆசா தான் வரப்போகுது சோ எந்த ஸ்கேலார் எடுத்தாலும் சரி ஆல்சா ஒன்னு ஒரு ஸ்கேலார் வந்து டூனு எடுத்தோம்னாலும் வெக்டார் வந்து நமக்கு ஒன் தான் அடுத்தது ஆல்சா டூக்கு த்ரீன்னு ஒரு ஸ்கேலார் எடுத்தாலும் நமக்கான வெக்டார் ஒன் தான் அப்ப ஒன்ங்கிற ஒரே ஒரு வெக்டார் மட்டும் யூஸ் பண்ணி அந்த வெக்டார் ஸ்பேஸ்ல வரக்கூடிய எல்லாத்தோட லீனியர் காம்பினேஷனும் நம்மளால ஃபார்ம் பண்ண முடியும் சோ செட் ஆஃப் ஆல் ரியல் நம்பர்ஸ்ல இந்த ஒன்ங்கிற ஒரு எலமெண்ட் மட்டுமே இந்த ஹோல் வெக்டர் ஸ்பேஸ ஸ்பேன் பண்ணுது லீனியர் ஸ்பேனா கிடைக்குது இப்போ நமக்கு பேசிஸோட செகண்ட் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்பை ஆகுது ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்னது அந்த பேசிஸ்ல உள்ள வெக்டாஸ் எல்லாமே லீனியர்லி இண்டிபெண்டா இருக்கணும் இங்க நமக்கு பேசிஸ்ல உள்ள வெக்டார் வந்து ஒன்னே ஒன்னு தான் அதுவும் என்னது ஒன்கிற எலமெண்ட் தான் இந்த ஒன்கிற எலமெண்ட் லீனியர்லி இண்டிபெண்டா டிபெண்டா இதுக்கு நம்ம ரிசல்ட்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த ரிசல்ட்ல என்ன பார்த்தோம் ஒரே ஒரு எலமெண்ட் இருந்துச்சுன்னா அந்த எலமெண்ட் ஜீரோவா நான் ஜீரோவாங்கிறத பொறுத்து தான் டிபெண்டா இண்டிபெண்டா சொல்லுவோம் இங்க நமக்கு கிடைச்சிருக்க அந்த ஒரே ஒரு வெக்டார் வந்து நான் ஜீரோ நான் ஜீரோனா என்னன்னு சொல்லியிருந்தோம் லீனியர்லி இண்டிபெண்ட் அதனால சிங்கிள் டன் செட் ஒன் இஸ் அ லீனியர்லி இண்டிபெண்ட் செட் லீனியர்லி இண்டிபெண்டாவும் இருக்கு இந்த செட் ஆஃப் வெக்டர் வந்து அந்த ஹோல் வெக்டர் ஸ்பேஸ் ஸ்பேனும் பண்ணுது அதனால இந்த வெக்டர் ஸ்பேஸ் ஆரோட பேசிஸ் என்னது சிங்கிள் டன் செட் ஒன் ஓகேயா இப்படிதான் ஒரு வெக்டர் ஸ்பேஸ்க்கு நம்ம பேசிஸ் பைன் பண்ணும் ஓகே இப்ப பேசிஸ் பார்த்துட்டோம் டைமென்ஷன் என்னன்னு சொன்னோம் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இந்த பேசிஸ் தான் டைமென்ஷன் சொன்னோம் இந்த பேசிஸ்ல எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு ஒன்னே ஒன்னு தான் இருக்கு அதனால டைமென்ஷன் ஆஃப் ஆர் ஈக்வல் டு ஒன் ஓகேயா இப்ப நம்ம நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாக்கலாம் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க ஆர் டூ இது வந்து ஆர் கிராஸ் ஆர் ஆர் கிராஸ் ஆர்ல எப்படி இருக்கும் எலமெண்ட்ஸ் ஆர்டர் பேர்ல இருக்கும் அதுல உள்ள ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுமே ரியல் நம்பர்ஸ் ஆயிருக்கும் இங்க வெக்டர் ஸ்பேஸ் வந்து ஆர் கிராஸ் ஆர் ஓவர் எஃப் ஃபீல்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா செட் ஆஃப் ஆல் ரியல் நம்பர் ஆர் ஓகேயா ஒவ்வொன்றுக்கும் ஓவர் எஃப் ஃபீல்ட் ஒன்னு இருக்கும் அந்த ஃபீல்ட்ல இருந்து தான் நம்ம ஸ்கேலாஸ் எடுப்போம் ஓகே இப்போ இந்த வெக்டர் ஸ்பேஸ் ஆர் கிராஸ் ஆரோட பேசிஸ் என்னன்னு பார்க்க போறோம் பாருங்க ஆர் டூ ஈக்வல் டு ஸ்பேன் ஆஃப் ஒன் கமா ஜீரோ ஜீரோ கமா ஒன் இந்த ரெண்டு வெக்டாஸ் மட்டுமே போதும் இந்த ரெண்டு வெக்டாஸும் லீனியர்லி இண்டிபெண்டா இருக்கும் வேணா செக் பண்ணி பாருங்க அதுக்கப்புறம் இந்த வெக்டர் ஸ்பேஸோட லீனியர் ஸ்பேன் அந்த ஹோல் வெக்டர் ஸ்பேஸ் ஆர் டூக்கு ஈக்குவலாகவும் இருக்கும் அதாவது இந்த ஆர் கிராஸ் ஆர்ல இருந்து எந்த ஒரு வெக்டார் எடுத்தாலும் சரி அந்த வெக்டார இந்த ரெண்டு வெக்டாஸோட லீனியர் காம்பினேஷனா நம்மளால எழுத முடியும் அப்படி எழுத முடிஞ்சிச்சுனாதான் இந்த வெக்டாஸோட லீனியர் ஸ்பேன் ஈக்வல் டு ஆர் டூனு சொல்லுவோம் ஓகேயா ஆர் டூல இருந்து நீங்க எந்த எலமெண்ட் எடுத்தாலும் சரி அந்த எலமெண்ட இந்த ரெண்டு வெக்டாஸோட லீனியர் காம்பினேஷனா நம்மளால எழுத முடியும் அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு வெக்டாஸும் லீனியர்லி இண்டிபெண்டாவும் இருக்கு சோ பேசிஸோட ரெண்டு கண்டிஷனையுமே இந்த செட் ஆஃப் வெக்டாஸ் சாட்டிஸ்பை பண்ணதுனால இந்த ரெண்டு வெக்டாஸும் தான் ஆர் டூங்கிற வெக்டா ஸ்பேஸோட பேசிஸ் ஓகேயா இந்த ஸ்பேன் எப்படி கிடைக்குது அப்படிங்கறது வந்து இன்னும் டீடைலா நம்ம அந்த வீடியோலே பாத்திருப்போம் லீனியர் ஸ்பேன் லீனியர் காம்பினேஷன் சொன்ன வீடியோலே பாத்திருப்போம் தெரியலனா அந்த வீடியோ இன்னொரு தடவை செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்ப பேசிஸ் பார்த்தாச்சு இப்ப இந்த ஆர் டூட டைமென்ஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இந்த பேசிஸ் தானே இந்த பேசிஸ்ல எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு டூ வெக்டாஸ் சோ டைமென்ஷன் ஆஃப் ஆர் டூ ஈக்வல் டு டூ ஓகே நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம ரெ
அத வச்சு இந்த லீனியர் காம்பினேஷன் நமக்கு கிடைச்சிடும் அப்போ இங்க பேசிஸ்ல வரக்கூடிய ஒரே ஒரு எலமெண்ட் சிங்கிள் டன்சப் ஒன் தான் இல்லையா இது அப்படியே நம்ம ரியல் நம்பருக்கு சொன்ன மாதிரியே தான் அப்ப டைமென்ஷன் ஆஃப் சி ஓவர் சி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன் ஒன்கிற ஒரே ஒரு எலமெண்ட் மட்டும் தான் பேசிஸ்ல இருக்கு சோ ஒன் ஓகே இப்ப நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க சிட்டஃபால் ரியல் நம்பர் சி இஸ் அ வெக்டர் ஸ்பேஸ் ஓவர் த ஃபீல் சிட்டஃபால் ரியல் நம்பர் ஆர் இங்க நமக்கு அந்த ஃபீல் சேஞ்ச் ஆகுது இது வரைக்கும் எல்லாமே வெக்டர் ஸ்பேஸும் ஃபீல்டும் சேம் செட்டை எடுத்துட்டு இருந்தோம் இப்பதான் நம்ம வந்து வெக்டர் ஸ்பேஸ் வந்து சிட்டஃபால் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஆகும் ஃபீல்ட் வந்து சிட்டஃபால் ரியல் நம்பர்ஸ் ஆகும் எடுத்துக்கிறோம் ஓகேயா இப்ப பாருங்க அதுல உள்ள எலமெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா C over R equal to set of A plus IB such that A comma B belongs to R. இப்ப உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் புரியும் நினைக்கிறேன் C over C ல வந்து வெக்டாஸ் ஸ்கேலாஸ் ரெண்டுமே வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பராவே இருக்கும் ஆனா C over R ல வெக்டாஸ் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பராகவும் ஸ்கேலாஸ் வந்து ரியல் நம்பர்ஸாகவும் இருக்கும் புரியுதா அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ல அந்த A plus B ல ஏயும் B யுமே ரியல் நம்பர்ஸ் தான் இது வந்து நமக்கு ஜென்ரலா தெரிஞ்சது இப்போ இந்த எலமெண்ட்ஸோட லீனியர் காம்பினேஷன் எப்படி இருக்கும்னா பாருங்க A.1 டாட் ஒன் பிளஸ் பி டாட் ஐன்னு இருக்கும் சச் தட் ஏ கம் அபி பிலாங்ஸ் டு செட் ஆஃப் ஆல் ரியல் நம்பர்ஸ் இங்க நமக்கு இந்த பேசிஸ்ல கிடைக்கக்கூடிய வெக்டாஸ் எல்லாமே என்னவா இருக்கணும் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸா இருக்கணும் இல்லையா இப்போ இதுல பாருங்க லீனியர் காம்பினேஷன் எந்த ஃபார்ம்ல இருக்கு ஏ டாட் ஒன் பிளஸ் பி டாட் ஐன்னு இருக்கா இதுல ஏ பி ரெண்டுமே ஸ்கேலாஸ் அப்ப மீதி உள்ளதுதான வெக்டாஸ் லீனியர் காம்பினேஷன்னாலே அதுதானே இங்க நமக்கு பேசிஸ்ல கிடைக்க வேண்டியதும் வெக்டாஸ் தான் அப்ப என்னென்ன வெக்டாஸ் ஒன் கம்மா ஐ தான் இங்க நமக்கான வெக்டாஸ் இந்த வெக்டாஸ யூஸ் பண்ணி அந்த ஹோல் வெக்டா ஸ்பேஸ்ல இருக்கக்கூடிய எந்த எலமெண்ட வேணாலும் லீனியர் காம்பினேஷன்ல நம்மளால எழுத முடியும் எழுத முடியும் தானே ஹோல் வெக்டா ஸ்பேஸ்ல உள்ள எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஏ பிளஸ் ஐபிங்கிற ஃபார்ம்ல இருக்கும் இங்க நமக்கான வெக்டாஸ் ஒன் கம்மா ஐ அப்போ இந்த வெக்டாஸையும் ஆர்ல உள்ள ஸ்கேலாஸையும் யூஸ் பண்ணி நம்மளால இந்த ஃபார்ம்ல எழுத முடியும் இல்லையா இப்போ நமக்கு பேசிஸ்க்கு தேவையானது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வெக்டாஸ் மட்டும் தான் இருக்கு அதனால டைமென்ஷன் ஆஃப் சி ஓவர் ஆர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டூ ஓகே வெறும் வெக்டாஸ் பேஸ மட்டும் பார்க்க கூடாது ஓவர் எஃபில் எதுவும் பார்த்து அதுக்கே தாப்புல தான் நமக்கு பேசிஸும் டைமென்ஷனும் கிடைக்கும் ஓகேயா இப்ப உங்களுக்கு கிளியர் ஆயிருக்கும் நினைக்கிறேன் இன்னும் ஒரு எக்ஸாம்பிளும் பாத்துடலாம் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க ஆர் த்ரீல உள்ள எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எந்த ஃபார்ம்ல இருக்கும்னா ஆர்டர் ட்ரிபிள்ஸ்ல இருக்கும் இங்க வெக்டர் ஸ்பேஸ் ஆர் த்ரீ ஆர் கிராஸ் ஆர் கிராஸ் ஆர் ஓவர் எஃபில் செட் ஆஃப் ஆல் ரியல் நம்பர் ஆர் ஓகேயா இப்போ இந்த ஆர் த்ரீயோட பேசிஸ் எப்படி கிடைக்கும் பாருங்க ஆர் த்ரீ ஈக்வல் டு ஸ்பேன் ஆஃப் ஒன் கமா ஜீரோ கமா ஜீரோ ஜீரோ கமா ஒன் கமா ஜீரோ ஜீரோ கமா ஜீரோ கமா ஒன் ஆர் த்ரீல இருந்து எந்த ஒரு எலமெண்ட் எடுத்தாலும் சரி எந்த எலமெண்ட் எடுத்தாலும் ஆர்டர் ட்ரிப்பிள்ஸா இருக்குமா அந்த ஆர்டர் ட்ரிப்பிள வந்து இந்த மூணு எலமெண்டோட லீனியர் காம்பினேஷன்ல நம்ம கொண்டு வந்துட முடியும் எந்த எலமெண்ட் எடுத்தாலும் சரி அப்ப இந்த செட் ஆஃப் வெக்டாஸோட லீனியர் ஸ்பேன் அந்த ஹோல் வெக்டா ஸ்பேஸ்க்கு ஈக்குவல் ஆயிடுமா அப்போ இந்த மூணு வெக்டாஸும் தான் இந்த வெக்டா ஸ்பேஸ் ஆர் த்ரீயோட பேசிஸ் ஓகேயா ஆர் டூல பார்த்தா அதே மாதிரி தான் சோ டைமென்ஷன் ஆஃப் ஆர் த்ரீ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 3 த்ரீ வெக்டாஸ் தானே இந்த பேசிஸ்ல இருக்கு சோ த்ரீ ஓகேயா இது மாதிரி இந்த த்ரீ பிளேஸ்ல என்ன நம்பர் கொடுத்தாலும் சரி நமக்கு இது மாதிரி தான் பேசிஸும் டைமென்ஷனும் கிடைக்க போகுது அதை வந்து நம்ம ஜென்ரலா எப்படி எழுதுவோன்றது பார்த்தலாம் பாருங்க த லிஸ்ட் அந்த செட் ஆஃப் வெக்டாஸ் எழுதியிருக்கோம் இஸ் அ பேசிஸ் ஆஃப் எஃப் பவர் என் கால் த ஸ்டாண்டர்ட் பேசிஸ் ஆஃப் எஃப் பவர் என் இதுல இந்த எஃப்ங்கிற இடத்துல எந்த ஃபீல்டு வேணா இருக்கலாம் செட் ஆஃப் ஆல் ரியல் நம்பர்ஸ் இருக்கலாம் செட் ஆஃப் ஆல் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இருக்கலாம் எந்த ஃபீல்டு வேணாலும் இருக்கலாம் அந்த ஃபீல் பவர் என்னங்கிறது இப்ப நம்ம பார்த்த மாதிரி ஆர் டூ ஆர் த்ரீனு என்ன வேல்யூ கொடுத்தாலும் சரி அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நமக்கு பேசிஸ் கிடைக்கும் அந்த பேசிஸ்ல உள்ள வெக்டாஸ் எல்லாம் இந்த ஃபார்ம்ல தான் இருக்கும் அந்த எஃப் பவர் என்ல என்க்கு நம்ம என்ன வேல்யூ கொடுக்கறோமோ அந்த என் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் வந்து அந்த பேசிஸ்ல இருக்கும் ஓகேயா இங்க ஆர் த்ரீன்னு இருந்துதான் அப்போ த்ரீ வெக்டாஸ் வந்து அந்த பேசிஸ்குள்ள இருக்கும் அது மாதிரி இங்க என்க்கு நீங்க என்ன வேல்யூ கொடுக்குறீங்களோ அந்த என் நம்பர் ஆஃப் வெக்டாஸ் அந்த பேசிஸ்குள்ள இருக்க
let v be a vector space of m cross n matrix over f v r if m equal to 2 and n equal to 3 ipo v nu or vector space eduthukrom inda vector space enna nu pathinga set of all m cross n matrix over a field enna parunga set of all real number r set of all real number r ngrappo and the matrix la varakudi entries ellame real numbers a irukum okay ya vector space enna nu pathinga the whole m cross n matrix da and the vector space அப்ப இந்த ஹோல் எம் கிராஸ் என் மேட்ரிக்ஸ்ல இருந்து சம் மேட்ரிக்ஸ் மட்டும் தான் இந்த பேசிஸ்குள்ள வரும் அந்த மேட்ரிக்ஸ் எல்லாமே தான் வெக்டர்ஸ் இந்த மேட்ரிக்ஸையும் அந்த ரியல் நம்பர்ல வரக்கூடிய அந்த சிட்டஃபால் ரியல் நம்பர்ல வரக்கூடிய ஸ்கேலாஸை யூஸ் பண்ணி அந்த எம் கிராஸ் என்ல இருந்து எடுக்கக்கூடிய எந்த மேட்ரிக்ஸ் வேணாலும் நம்மளால ஃபார்ம் பண்ண முடியணும் அது மாதிரி தான் நமக்கு பேசிஸ் கிடைக்கும் ஓகேயா இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு பாருங்க எம்க்கு டூ எனக்கு த்ரீன்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ டூ கிராஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் ஓகே இப்ப இந்த டூ கிராஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸ்க்கு ஸ்டாண்டர்ட் பேசிஸ் எப்படி கிடைக்கும்ன்றது பாக்க போறோம் பாருங்க டூ கிராஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸ்ன்றது இந்த ஃபார்ம்ல தானே இருக்கும் டூ ரோஸ் த்ரீ காலம்ஸ் இருக்கும் அதுதான் டூ கிராஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் டூ கிராஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸ்க்கு பேசிஸ் எப்படி கிடைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒன் வந்து ஒரு ஒரு பிளேஸா வந்துட்டு இருக்கும் அப்படிதான் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நல்லா பாத்தீங்கன்னா புரியும் வந்து இந்த ஒன் ஃபர்ஸ்ட் ரோல ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல இருக்கு அடுத்தது ஃபர்ஸ்ட் ரோல செகண்ட் காலம்க்கு போகுது அடுத்தது ஃபர்ஸ்ட் ரோல தேர்ட் காலம்க்கு போகுது அடுத்தது செகண்ட் ரோல ஃபர்ஸ்ட் காலம் அடுத்தது செகண்ட் ரோல செகண்ட் காலம் அடுத்தது செகண்ட் ரோல தேர்ட் காலம் இந்த செட் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் தான் நமக்கு வெக்டாஸ் இந்த வெக்டாஸோட லீனியர் காம்பினேஷனை யூஸ் பண்ணி டூ கிராஸ் த்ரீல உள்ள எந்த மேட்ரிக்ஸ வேணாலும் நம்ம கொண்டு வர முடியும் டூ கிராஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் எல்லாம் எங்க இருக்கும் இங்க நம்ம எடுத்திருக்க வெக்டர் ஸ்பேஸ் வந்து செட் ஆஃப் ஆல் டூ கிராஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் தானே சோ அந்த வெக்டர் ஸ்பேஸ்ல இருந்து எந்த ஒரு எலிமெண்ட் எடுத்தாலும் சரி அந்த எலிமெண்டோட லீனியர் காம்பினேஷன் வந்து இந்த செட் ஆஃப் வெக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்மளால கொண்டு வந்துட முடியும் சோ இந்த செட் ஆஃப் வெக்டர்ஸ் தான் செட் ஆஃப் ஆல் டூ கிராஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸ்ங்கிற வெக்டர் ஸ்பேஸோட பேசிஸா இருக்கும் ஓகேயா அந்த பேசிஸ்க்கு நம்ம என்ன நேம் கொடுத்துருக்கோம் வின்னு கொடுத்துருக்கோம் ஓகே இப்போ டைமென்ஷன் ஆஃப் வி என்ன கிடைக்கும்னா இப்ப இந்த டூ கிராஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸ்க்கு நமக்கு தெரியும் என்னென்ன வரும் நம்ம கொடுத்துட்டோம் சிக்ஸ் கிடைக்குது இல்லையா அப்ப செட் ஆஃப் டூ கிராஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸோட டைமென்ஷன் பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ் தெரியும் இது இந்த ஒரு மேட்ரிக்ஸ் தான் தெரியும் ஜென்ரலா நமக்கு பேசிஸ் கேட்காம டைமென்ஷன் மட்டும் கேட்டாங்கன்னா ஈஸியா எப்படி ஃபைன் பண்ணலாம் பாருங்க டைமென்ஷன் ஆஃப் வி ஈக்வல் டு எம் இன் டி என் ப்ராடக்ட் ஆஃப் எம் அண்ட் என் தான் டைமென்ஷன் புரியுதா நமக்கு என்ன மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருவாங்க இங்க வந்து எம் கிராஸ் என் கொடுக்காம ஃபைவ் கிராஸ் சிக்ஸ் ஆர் ஃபோர் கிராஸ் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எம்கு எனக்கு வேல்யூ கொடுத்துட்டு இந்த செட் ஆஃப் ஆல் மேட்ரிக்ஸோட டைமென்ஷன் என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா ஜஸ்ட் அது ரெண்டுத்தையும் ப்ராடக்ட் மட்டும் பண்ணி எழுதுனா போதும் அதுதான் டைமென்ஷன் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம ஒரு மேட்ரிக்ஸ்க்கு நம்ம செக் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா செட் ஆஃப் ஆல் டூ கிராஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸ்க்கு எல்லாம் ஸ்டாண்டர்ட் பேசிஸ் எப்படி கிடைக்கும்ன்றது பார்த்துட்டோம் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இந்த பேசிஸ் தானே டைமென்ஷன் அதுவும் எப்படி கிடைச்சிச்சு சிக்ஸ் கிடைச்சிச்சு அந்த சிக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா எம் கிராஸ் என்னோட ப்ராடக்ட் தானே இங்க சிக்ஸ் எலமெண்ட்ஸும் இருக்கா இது மாதிரி நீங்க எந்த மேட்ரிக்ஸ் வேணாலும் எடுத்து செக் பண்ணி பாருங்க கிடைக்கும் வெறும் டைமென்ஷன் மட்டும் கேட்டாங்கன்னா பேசிஸ்ல வரக்கூடிய வெக்டர்ஸ் எல்லாம் எழுதி எவ்வளோன்னு கவுண்ட் பண்ணி போடணும்னு அவசியம் இல்ல டைரக்டா எம் கிராஸ் எண் மட்டும் பண்ணி நம்ம ஆன்சர் போட்டலாம் எம்சிக்யூஸ்க்கு இது ரொம்பவே யூஸ் ஆகும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேயா இப்ப உங்களுக்கு பேசிஸ் அண்ட் டைமென்ஷன் பத்தினா ஒரு கிளியர் ஐடியா கிடைச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஓகே இந்த வீடியோல நம்ம பேசிஸ்னா என்ன டைமென்ஷன்னா என்னங்கிறதுக்கு டெஃபினிஷன் வித் எக்ஸாம்பிளோட பாத்திருக்கோம் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாத்திருக்கோம் இந்த வீடியோல அப்பதான் உங்களுக்கு கிளியர் ஐடியா கிடைக்குங்கிறதுக்காக வெக்டர் ஸ்பேஸும் ஃபீல்டும் சேமா இருந்தா எப்படி பண்ணணும்னு பாத்திருக்கோம் வேற வேறையா இருந்தாலும் எப்படி பண்ணுன்றது பாத்திருக்கோம் இப்ப உங்களுக்கு ஒரு கிளியர் ஐடியா கிடைச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இன்னும் நிறைய பேசிஸ் ரிலேட்டடா வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் எடுத்து நீங்களே ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா மறக்காம இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க இந்த வீடியோ வேறு யாருக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்க எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்க இதே மாதிரி எல்லா டாபிக்ஸ்ல இருந்தும் நம்ம சேனல்ல வீடியோஸ் அடுத்தடுத்து வந்துட்டே இருக்கும் அது எல்லாமே மிஸ் பண்ணாம பார்க்க நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்